హలో నమస్తే అందరూ బాగున్నారా అలాగే నా వ్యూవర్స్ కి నా సబ్స్క్రైబర్స్ కి అందరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్ అలాగే అందరూ బాగున్నారా బా ఓకే ఓకే అందరు సూపర్ గా ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నా అనుకుంటున్నాను అలాగే నేను కూడా సూపర్ గా ఉన్నాను ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ వలన అలాగే నా ఫ్రెండ్స్ అందరి కోసం ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నానో తెలుసా అందరి కోసం అందరికి ఇష్టమైన నూడిల్స్ చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను అది ఎగ్ నూడిల్స్ చికెన్ నూడిల్స్ అయితే ఇంతకు ముందే చేశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ నా ముందు ఎపిసోడ్స్ లో చూడండి చిక్ చేయండి మోహినీస్ కిచెన్ అండ్ చికెన్ నూడిల్స్ అంటే వస్తుంది ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ అలాగే దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి అది ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను దాన్ని చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ మన వెజిటేబుల్స్ అన్ని కట్ చేసి పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా రండి 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 చూపిస్తా చూపిస్తా మనం ఎగ్ నూడిల్స్ కావడా చేసుకోవడానికి ఇగోనండి నేను ఒక ఒక గిన్నెలో వాటర్ వేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను దానికోసం రెండు తీసుకున్నానండి టూ పేర్స్ తీసుకున్నాను వన్ పేర్ తీసుకున్నాను అంటే సింగిల్ది అయితే సరిపోదు మేము ఇంట్లో చాలా మందే ఉన్నాము ఇప్పుడు అందుకని వన్ పేర్ తీసుకున్నాను దానికోసం వాటర్లో కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను అది కొంచెం మసిలిన తర్వాత మనం ఈ మ్యాగీ వేసుకోవచ్చు అండి అందులో నూడిల్స్ వేసుకోవచ్చు అంతవరకు మీకు వెజిటేబుల్స్ ఏమేమి వేస్తున్నానో చూపిస్తాను దానికోసం అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఒక్కొక్క పీస్కి టూ టూ ఎగ్స్ పడతాయి అలాగే నేను టూ పీసెస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫోర్ ఎగ్స్ ఇంకా మీకు ఎగ్ ఫ్లేవర్ ఇష్టమైతే ఇంకా ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ చూడండి క్యాబేజ్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను పచ్చిమిర్చి క్యారెట్ అలాగే కొత్తిమీర పచ్చిమి ఇంకా క్యాప్సికం ఉల్లిపాయలు ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను సన్నగ్ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి దానికోసం కావాల్సిన స్పైసెస్ అన్ని చూపిస్తాయి ఇప్పుడు మీకు ఇంకా మీ దగ్గర వైట్ పెప్పర్ ఉంటూ కూడా వేసుకోవచ్చు నేను వైట్ పెప్పర్ యూజ్ చేయట్లేదు దానికోసం మీకు అండి వెనిగర్ తీసుకున్నాను చిల్లీ వెనిగర్ గ్రీన్ చిల్లీ వెనిగర్ బ్లాక్ పెప్పర్ సోయా సాస్ ముందే చూపించాను అలాగే సాల్ట్ కారం అండి పక్కన ఇంతకు ముందే చూపించాను కదా వాటర్ మసులుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు నేను అవి అందులో వేసేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఆయిల్ ఉప్పు వేసాను కదా ఆయిల్ ఉప్పు ఎందుకు వేసానంటే ఆయిల్ వేయడం వలన మనకి మ్యాగీవి సెపరేట్ సెపరేట్ అయిపోతాయి అనమాట అవి ఉడుకుతూ ఉంటాయి లోపల పొయ్యి మీద స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేస్తూ ఉన్నా ఆయిల్ వేస్తున్నాను టూ స్పూన్స్ టూ ఆర్ త్రీ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఎక్కువనే చేస్తున్నాను కదా దీనికోసం నేను ఒక ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను కదా ఫోర్ ఎగ్స్ ఆయిల్ కాగిన వెంటనే ఇలాగ ఫోర్ ఎగ్స్ వేసి కొంచెం కింద ఒక లేయర్ ఫామ్ అయిన వెంటనే తిప్పేసుకోవాలి ముందే తిప్పకూడదు అంటే చిన్న చిన్న పీసెస్ అయిపోతే బాగోదు మళ్ళా మనకి నూడిల్స్ అందంగా కనపడదు తినడానికి ఫోర్ ఎగ్స్ కొట్టేసిన తర్వాత కింద చిన్న లేయర్ ఫామ్ అయిన తర్వాత గట్టితో తిప్పుకోవచ్చు మనం మనం ఇంట్లో నేను ఈజీగా చేసుకున్నప్పుడు బయటకి ఎందుకు వెళ్తాను చెప్పండి కదా అందుకని ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు ఒక్క మనం నూడిల్స్ ఉడకబెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది అది కింద లేయర్ ఫామ్ అయిందండి నేను ఇప్పుడు ఇలా తిప్పుకుని వన్ ఆర్ టూ ఒక వన్ మినిట్ అలా ఫ్రై అవని ఇస్తాను ఇంకెక్కువ ఏం కాదు ఒక వన్ మినిట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ లోపల అక్కడ పక్కన నూడిల్స్ ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం ఇంకా ఉడుకుతూ ఉంది ఇంకొక అది ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ మినిట్స్ ఉడికితే సరిపోద్ది అండి నూడిల్స్ ఇంక ఎక్కువసేపు అవసరం లేదు ఆల్రెడీ మనం మసిలిన దాంట్లోనే కదా వేసాము ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ మినిట్స్ మసిలిన వాటర్లో వేసుకుంటే ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ మినిట్స్లో మనకి నూడిల్స్ ఉడికిపోద్ది బాగా మెత్తకు కూడా ఉడకనివ్వకూడదు ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఇందులో వేసుకోవచ్చు క్యారెట్ అలాగే పచ్చిమిర్చి ముందు క్యారెట్ వేసాను తర్వాత క్యాబేజ్ పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు క్యాప్సికం ఇంకా అవన్నీ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేసేసుకోవచ్చు ఇవి బాగా మెత్తగా ఫ్రై అవ్వనివ్వకూడదు అండి జస్ట్ అలాగా ఏమంటారు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫ్రై అయితే చాలు అలాగే ఇవి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మా మెత్తగా ఫ్రై అయిపోతే ఏమవుద్దంటే అండి నూడిల్స్ టేస్ట్ రాదు అనమాట చూసారా అంత చింద్రవంద చింద్రవంద స్టవ్ దగ్గర నూడిల్స్ చేస్తే చింద్రవంద ఉంటుంది మనకి నూడిల్స్ ఉడికిపోయింది దానికోసం నేను స్ట్రైనర్ తీసుకున్నాను ఉడికిపోయిన నూడిల్స్ని అందులో ఇప్పుడు డ్రైన్ చేసుకోవచ్చు వడగడుతున్నాను అందులోకి వాటర్ ఇవి వా ఇవి ఇందులో వేసేసిన తర్వాత నూడిల్స్ చల్లటి నీళ్ళు వేసి పైన వేస్తే మనకి ఏ ఏ నూడిల్ కా నూడిల్స్ సెపరేట్ అయిపోతాయి అనమాట ఇలా చల్లటి నీళ్ళు పైన వేసుకోవాలి వేసుకొని పైకి కిందకి ఒకసారి కుదుపుకోవాలి దేనికి అవ్వప్పుడు సెపరేట్ అయిపోతాయి అనమాట ఒకసారి కుదుపుతాను పైకి కిందకి సెపరేట్ అయిపోతాయి
ఇప్పుడు ఇందులో మనం స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకసారి తిప్పేసుకొని ఇప్పుడు ఇందులోకి మన స్పైసెస్ మన ఇష్టం అండి నేను నా మా టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేస్తున్నాను కొంచెం తక్కువనే వేస్తున్నాను నేను ఉప్పు వేసాను తర్వాత కారం కారం ఒక స్పూన్ వేస్తాను హాఫ్ వేసాను ఇంకొక హాఫ్ వేస్తాను ఒక వన్ స్పూన్ అనుకోండి అలాగే పెప్పర్ పెప్పర్ కూడా ఒక హాఫ్ స్పూన్ వేస్తాను ఎక్కువ పట్టలేదు మరలా వేస్తాను సపరేట్ వేస్తాను కవర్ నుంచి తీస్తుంటే రావట్లేదు ఇది నేను రెడీమేడ్ తెచ్చుకున్న పెప్పర్ అనమాట ఇంట్లో చేసిన పెప్పర్ కాదు బ్లాక్ పెప్పర్ వేస్తున్నాను మీరు ఇంకా వైట్ పెప్పర్ ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకొని ఒక్కసారి ఉప్పు కారం అంతా మగ్గిన తర్వాత ఇందులో ఈ మసాలాలలోనూ నేను ఇప్పుడు సోయా సాస్ అండ్ వెనిగర్ కూడా వేసేస్తాను ఎందుకంటే మసాలాలు బాగా పడతాయి నూడిల్స్ వేసిన తర్వాత వేస్తే నాకు ఎందుకు పట్టినట్టు అనిపిస్తాయి అందుకనే ముందే నేను వేసేస్తాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఫ్రై అయిపోయినాయి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి లేకపోతే నల్లగా అయిపోతాయి నూడిల్స్ అంతా అట్రాక్షన్ ఉండదు ఆల్రెడీ కొంచెం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మగ్గిపోయింది కొత్తిమీర వేసుకోవచ్చు కొత్తిమీర వేసుకొని ఒకసారి తిప్పుకొని సోయా సాస్ సోయా సాస్ ఎక్కువనే లైక్ చేస్తారు మా పిల్లలు మీ ఇష్టం అండి మీరు ఇంకొంచెం కావాల్సిన కూడా వేసుకోవచ్చు మరీ ఎక్కువ వేసుకుంటే ఎగుట వచ్చేస్తుంది వెనిగర్ అండి ఇది ఒక స్పూన్ అనుకోండి అది సరిగ్గా పడలేదు ఒక స్పూన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వేసాను ఒకసారి తిప్పుకొని జస్ట్ అలా కొంచెం ఒక వన్ ఆర్ టూ సెకండ్స్ అట్లా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎక్కువ కూడా ఫ్రై అవ్వనివ్వద్దు ఇప్పుడు మనం నూడిల్స్ ఉడకబెట్టుకున్న నూడిల్స్ ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇలా సెపరేట్ సెపరేట్ చేసుకుని వేసుకుంటే కలుపుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది లేకుంటే శుభ్రంగా ఇవంతా నేను ఇప్పుడు ఫోర్క్ స్పూన్స్ తీసుకొని వాటితో తిప్పుతాను ఈజీగా మీకు ఎలా చేసుకోవాలో తిప్పుతాను ఇలా గట్టితో తిప్పుకోవడం కష్టం అనిపిస్తుంది కదా వీటితోటి అక్కడ అంటే మనకి రెస్టారెంట్స్లో అట్లా అయితే ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద కడాయిలు ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఈజీగా తిప్పుతారు మన ఇంట్లో చిన్న చిన్న సైజులు కాబట్టి మనం ఉన్న వాటిలోని ఎలా తిప్పుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను అగో ఫోర్ ఫోర్ స్పూన్ తీసుకున్నాను ఆ ఫోర్క్స్తో ఎట్లా ఇట్లా తిప్పుకుంటే ఈజీగా అయిపోద్ది ఇలా తిప్పుకున్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగా ఫైవ్ అర ఫైవ్ కూడా అవసరం లేదు ఒక టూ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని ఇలా మగనిస్తే అయిపోతుంది అయిపోయిందండి ఆల్రెడీ కొంచెం కొత్తిమీర పైన వేసేసుకొని ఇంక మనం డిష్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఉప్పు అంతా నేను చెక్ చేసుకున్నాను కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఫ్రెండ్స్ నేను ఒక ఇప్పుడు నేను ఫైనల్లీ మన నూడిల్స్ రెడీగా ఉందండి నేను బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ పైకి అన్ని చూపించాలా అక్కడెక్కడ వెజిటేబుల్స్ తగులుతూ అక్కడెక్కడ ఎగ్స్ తగులుతూ సూపర్గా రెడీ అయిపోయింది మన నూడిల్స్ మా పిల్లలు అయితే దీనిలోకి అది ఏమంటారు టమాటో టమాటో ఒకే చెప్పి పెట్టుకొని తింటున్నారు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే వాటిదే తింటాను స్ట్రెట్ హ్యాండిల్ చేయడం కష్టం కదా ఇట్లా పెట్టుకొని ఫోర్క్ ఇట్లా ఇలా 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 చూసారు ఇలా 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 ఈ రౌండ్ తిప్పుకొని వెళ్ళిపోయింది లోపలికి వెళ్ళిపోయింది నూడిల్స్ నేను మా పిల్లలు కారం ఎక్కువ తిన్నారని కొంచెం కారం తక్కువ వేస్తాను మీకు ఇంకొంచెం కావాలంటే కారం స్పైసెస్ మన ఇష్టం తగ్గట్టు వేసుకోవచ్చు ఇంకా మీకు ఎగ్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఇష్టం అనిపిస్తే మీరు ఇంకా ఎగ్స్ కూడా ఎక్కువ కొట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే అది నూడిల్స్ ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి కదండి ఒక్కొక్క దానికి రెండు రెండు ఎగ్స్ సరిపోతాయి అలాంటివి నేను టూ టూ వేసే కదా ఫోర్ ఎగ్స్ వేసాను నాకైతే ఓకేనండి మీకు ఇంకా కావాలనుకుంటే మీరు ఎక్కువ లైక్ చేస్తే ఎగ్గు ఎగ్ ఇంకా వేసుకోండి అలాగే సోయా సాస్ కూడా ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ నేను చేసిన పద్ధతి మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి